మేచల్ జిల్లా షామీర్పేట్ మండలంలోని తురకపల్లి గ్రామంలో రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మరియు మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు కలిసి పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ యనమల రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నా పరిధిలో ఉన్న గ్రామాలను అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని అలాగే గ్రామస్తుల అభిప్రాయం మేరకు తురకపల్లి గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని ఆయన తెలిపారు అలాగే అభివృద్ధికి కావలసిన నిధులను కూడా ఇస్తానని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తురకపల్లి సర్పంచ్ కవిత వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఎంపీటీసి షామీర్పేట వైస్ ఎంపీ సుజాత ముడిచింతలపల్లి వైస్ ఎంపీ మందా శ్రీనివాసరెడ్డి జిల్లా స్థాయి అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ఎన్నికైన కవిత మాకు కూడా తెలుసు ఏం వచ్చింది ఏం పోయిందని దాదాపుగా కోటి రూపాయలతో ఇవ్వాలి ఈ గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి అధికారులు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు అభినందించాలా వాళ్ళకి ఇంకా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి సహకారాన్ని అందించి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు ఏ విధంగా నడపాలో అనుభవగలిగిన మనము వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంతేగాని అందరి ముందర రాజకీయ ప్రేరేపితమైన ఆలోచనలతో అధికారులు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రజాప్రతినిధులను అవమానిస్తే అధికారుల మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవడానికి చట్టాలలో నిబంధనలు ఉన్నాయి ఆ సంగతి అధికారులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సర్పంచ్ గారు చర్యలు తీసుకోలేకపోవచ్చు కానీ సర్పంచ్ గారి ఫిర్యాదు మేరకు మేము ఫిర్యాదు పెట్టి కలెక్టర్ అయినా ఇంకెవరైనా కూడా చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మాట్లాడేటప్పుడు అదుపులో ఉండి చట్టబద్ధంగా మాట్లాడితే అధికారుల గౌరవం అధికారులకు ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఆ అధికారులకి ఏ రకంగా అయితే ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందో ఇక్కడున్న ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ చట్ట ప్రజా ప్రతినిధులకు అందరి కూడా ప్రజలు అధికారం ఇచ్చిండ్రు బాధ్యత ఇచ్చిండ్రు ఆ బాధ్యతతోనే అధికారంతోనే గ్రామ పంచాయతీలను అభివృద్ధి చేయడానికి గ్రామానికి వచ్చిన నిధులను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి సహకరించాల్సిన బాధ్యత అటు మంత్రి మల్లారెడ్డి గారికైనా మంత్రి మల్లారెడ్డి గారికి ఏ తుర్కపల్లి ప్రజలు అయితే ఓట్లు వేసి గెలిపించిండ్రు గదే తుర్కపల్లి ప్రజలు మా కవితమ్మను కూడా ఓట్లు వేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించారు ఆయనకు అంత మెజార్టీ వచ్చిందో రాలేదో నాకు తెలియదు తుర్కపల్లిలు కానీ మా కవితమ్మకి పన్నెండు వందల మెజార్టీ ఎనిమిది వందల ఓట్ల మెజార్టీతో ఒక గ్రామంలో గెలిచిందంటే వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీటీసీలు కావచ్చు మిత్రులందరూ ప్రజల ఆమోదం ఎంత ఉందో వాళ్ళ ఓట్లను బట్టి కలెక్టర్ గారిని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కవితమ్మని కూడా ఐదేళ్ళ కోసం అత్యధిక మెజార్టీతో బరాబర్ గెలిచి వచ్చింది బరాబర్ కుర్చీలో కూర్చుంటుంది బరాబర్ ప్రజలకు మంచి పనులు చేస్తుంది నువ్వు ఎట్లా ఎన్నుకున్నావు నిన్ను ఎట్లా ఎన్నుకున్నావు మా సర్పంచ్ అమ్మని కూడా గట్లే ఎన్నుకున్నారు ఒక రాష్ట్రం గ్రామాలతో కూడుకుంటేనే ఒక ఐదు వేల గ్రామాలు ఆరు వేల గ్రామాలు కూడుకుంటేనే రాష్ట్రం గ్రామాలు లేకుండా రాష్ట్రం మీదకి వెళ్ళి వచ్చింది ఆకాశాలకి వెళ్ళి వచ్చిందా ఇట్లాంటి తురకపల్లిలు ఒక ఐదారు వేలు గ్రామ పంచాయతీలు అయితేనే మా తెలంగాణ రాష్ట్రం మరి ఇక వాళ్ళే నీ కోటేశ్రీ ఇక వాళ్ళే వీళ్ళ కోటేశ్రీ కాబట్టి ఒక చెప్పారు ముఖ్యమంత్రిగా నీకు బాధ్యత లేదా పడనోడు ఉంటాడు పొద్దుపూట షెట్ మాడితే రాత్రిపూట వాడు ఎత్తుకపోయినా అనుకో ఎవడేం చేస్తాడు ఎవడు కాపలకు కూర్చుంటాడు అవునా కాదా గ్రామాలలో ఎట్లు ఉంటుంది ఉన్నోళ్ళని తీసేయాలంటే నాలుగు షెట్లు వాతి నైట్వి రాత్రి కూడా సగం రాత్రిలో వచ్చి ఎత్తుకపోయారు అనుకో షెట్లు పోతే సర్పంచ్ పదవి పోతుందా నువ్వు ఎన్ని నిధులు ఇచ్చినావు లెక్క చెప్పు పోని షెట్లు కాపాడడానికి ఎన్ని నిధులు ఇచ్చినావు గ్రామాభివృద్ధి చేయడానికి ఎన్ని నిధులు ఇచ్చినావు గ్రామాన్ని అందరికంటే ఆదర్శంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ఎన్ని నిధులు ఇచ్చినావు అని లెక్క పెట్టి లెక్క చెప్పి తర్వాత చర్యలు తీసుకుంటావు అంటే బాగుంటుంది తొమ్మిది వందల కోట్లు అప్పు తీస్తే అందులో పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు మిత్తి ఘటనకి వాడినా అభివృద్ధి జరగలేదని చెప్పి కాకి సిఏజీ నివేదిక ఇచ్చే కాంప్రోలర్ ఆడిటర్ జనరల్ అంటే మన లెక్కలన్నీ షార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఎట్లయితే మన సొంతంగా సంవత్సరం మొత్తం సంపాదించింది ఖర్చు పెట్టింది లెక్కలు వేసి ఎట్లయితే మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి ఇస్తామో